வணக்கம் நான் தான் குஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா தீபாவளி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த தீபாவளிக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ரொம்ப சூப்பராக இனிப்பு பலகாரம் பண்ணோம்னு அந்த டைமில் இந்த லட்டு பண்ணலாம் அதுவும் நம்ம வீட்டில் இருக்க கடலை பருப்பு சர்க்கரை எண்ணெய் இந்த மூணு பொருளை வச்சு ஒரு அருமையான ஸ்டைலில் பண்ணுற லட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதோட சேமியா கேசர் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த லட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்த்தலாமா லட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலை மாவு இரநூத்தம்பது கிராம் சர்க்கரை அரை கிலோ இலக்காய் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் காஞ்ச திராட்சை இருபத்தஞ்சி கிராம் முந்திரி பருப்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த லட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கடலை மாவில் தண்ணி ஊற்றி பேட் ரெடி பண்ணி பூந்தி ரெடி பண்ண போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த கடலை மாவு சுத்தமான கடலை மாவு யூஸ் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை முடிஞ்சால் நீங்கள் கடலை பருப்பு நல்லா க்ளீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மாவு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா குவான்டிட்டி நல்லாயிருக்கும் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறம் இரநூத்தம்பது கிராம் கடலை பருப்புக்கு வந்து அதிகபட்சம் முந்நூறுலேருந்து முந்நூற்றம்பது எம்எல் தண்ணி ஊற்றலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது லம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் அதாவது கெட்டி கெட்டியாக இல்லாமல் இருந்தால் தான் கரெக்டாக பூந்தி உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேட்டரி கீழே இறங்கணும் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கிறாது அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பூந்தி நல்லா ரவுண்டு ஷேப்பில் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி கிளியரான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இந்த எண்ணெய் கடையை வந்து நல்லா சூடாக இருக்குது கடையை எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதில் பாதி அளவுக்கு எண்ணெய் இருக்கணும் அப்போ தான் பூந்தி வந்து உன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா தனித்தனியாக வரும் அது மட்டும் இல்லை இந்த எண்ணெயோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சூடோட தன்மை பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராப் போட்ட உடனே மேலே வரணும் அப்போ தான் கரெக்டான சூடு இருக்குன்னு நடத்தும் அப்படி நீங்கள் கரெக்டாக ரவுண்டாக மேலே வரலன்னா சூடு இல்லைன்னு நடத்தும் இது கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் உங்களுக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு பிறகு கரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கடலை மாவு பேட்டரி ஒரு கண்டி எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஜார்னி இல்லை அந்த பேட்டரை ஊற்றி தட்ட ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி தட்டும் போது அழகாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக முத்து மாதிரி விட ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் எப்பவுமே வீட்டில் பூந்தி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் வர்றது ரொம்ப முக்கியம் சில பேர் பூந்தி பண்ணுவாங்க ஆனால் ரவுண்டாக விடாது அதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டால் யூஸ் பண்ணுற தண்ணியோட அளவும் ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட்லேயும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் கரெக்டாக நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டில் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் இந்த மாதிரி பூந்தி சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ரெடியான பூந்தியை அப்படியே மாத்திர <laughs> இப்போ பூந்தி எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து விட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் லட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்த சக்கரையில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம வந்து கரைக்க போகிறோம் அதாவது சுகர் சிறப்பு ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த சுகர் சிறப்பில் எந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுன்னு கேட்டிங்கன்னா அரை கிலோ சக்கரைக்கு வந்து இரநூத்தம்பது எம்எல் தண்ணி ஊற்றினா போதும் அதாவது சக்கரை வந்து எந்த அளவுக்கு போட்டுருக்கீங்களோ அந்த சக்கரை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுங்க கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு பால் ஊற்றிருக்கேன் எதுக்காக பால் ஊற்றுறேன் கேட்டால் அந்த சக்கரையில் அழுக்கு இருந்தால் அந்த சக்கரை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பால் ஊற்றி நீங்கள் எடுக்கும்போது க்ளீன் ஆகி வந்துடும் அதாவது அந்த பால் வந்து கேர்ள் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த அழுக்கு எல்லாமே ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வீட்டில் சக்கரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன டிப்ஸ் கொடுத்துருங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த சக்கரையில் இருக்க அந்த அழுக்கும் நம்ம வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இப்போது இந்த சுகர் சிவர் பட பக்கம் என்ன கேட்டுன்னா ஒரு கம்பி பதம் ரெண்டு கம்பி பதம் சொல்லி சில ரெசிபிக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த ரெசிபி பொறுத்த வரைக்கும் கம்பி பதம் இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக திக்கானால் மட்டுமே போதும் அதாவது ரொம்ப திக்கானால் உங்களுக்கு சுகர் சிறப்பும் வந்து இறங்காது பூந்தியில் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் லைட்டாக மெல்ட் ஆன பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க கேசரி ஃபுட் கலர் வந்து ஒரு ட்ராப் போட்டிருக்கேன் எதுக்காகன்னா கலர் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கலர் வேண்டான்னா இந்த கேசரி கலர் அவாய்ட் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் இலக்காய் தோல் போட்டிருக்கேன் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த பூந்தியும் இதில் போடுறோம்
இப்போ எல்லா பூந்தியும் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களோட அடுப்போட ஃப்ளேம் வந்து ஐ ஃப்ளேம் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த சுகர் சர்ப்பை வந்து கொஞ்சம் அந்த பூந்திலே இறங்க ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் மேல் பகுதியும் கீழ் பகுதியும் வந்து கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி காஞ்சி தரைச்சி போடுறோம் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ஒரு நாலஞ்சு ஓட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஒன்று அந்த சுகர் சிறப்பு வந்து அந்த பூந்தியில் வந்து சேர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு மட்டமாக ஆன பிறகு வந்து லைட்டாக கொதிச்சு வருது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொதிச்சு வரும்போது அடுப்போட ஃப்ளேம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுருங்க கொதி வந்த பிறகு தான் மீடியம் ஃப்ளேம் இருக்கணும் அது இருக்கும் ஹை ஃப்ளேம்லேயும் இருக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நெய் அதிகமான குவாலிட்டியும் வேண்டாம் ஏங்கிட்டனா நெய் அதிகமாக போட்டாலும் பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த நெய்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தம் போடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு தம்னா அந்த பூந்தியை ஒரு ஈவன் ஆக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வேணும் சொல்கிறேன் அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சுகர் சிறப்பு எல்லாமே நல்லா உறிஞ்சிருக்கும் அந்த பூந்தியில் பார்த்தீங்களா இந்த பூந்தி நல்லா சுகர் சிறப்பெலாம் உறிஞ்சி இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ட்ரெயிலில் மாற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் சூடு ஆறின பிறகு அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் பிடிச்சி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ஒரு சூப்பரான லெட் ரெடி இந்த தீபாவளிக்கு நம்ம வீட்டில் பெரும்பாலும் இருக்க பொருள் வச்சா நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கடலை மாவு சர்க்கரை எண்ணெய் நெய் முந்திரி பருப்பு காஞ்சி திராட்சை இதெல்லாமே பேசிக்காக இருக்க ஒரு பொருளை வச்சா இன்றைக்கி நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் சேமியா கேசரி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் சேமியா கேசரிக்கு தேவையான பொருட்கள் சேமியா முந்நூறு கிராம் நெய் நாலுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு இருபது நம்பர் காஞ்ச திராட்சை பதினஞ்சு நம்பர் சர்க்கரை இரநூறு கிராம் கேசரி ஃபுட்களை சிறிதளவு இதாங்க இந்த கேசரி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த முந்திரியும் காஞ்சி திராட்சையும் வறுக்க போகிறோம் அதனால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டிருக்கேன் இந்த நெய் கொஞ்சம் சூடான பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த முந்திரியை போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் இந்த முந்திரி திராட்சையும் வறுக்கும் போது பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒன்றா போட்டு வறக்கக்கூடாது கொஞ்சம் முந்திரி வறுத்த பிறகு தான் காஞ்சி திராட்சை போடணும் ஏங்கிட்ட முந்திரி வறுக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ண சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக வறுத்து எடுத்துருங்க இதுக்கப்புறம் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த சேமியாவை வறுக்க போகிறோம் இந்த சேமியாவை எதுக்காக இந்த மாதிரி வறுக்கிறோம் கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் குக் பண்ணும்போது இந்த சேமியா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்க தான் இந்த சேமியாவை வறுக்கிறோம் இதான் விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை அதுவும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சேவை யூஸ் பண்ணுவாங்க சேவை யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி ரெசிபிக்கு வந்து பர்டிகுலராக பாயசத்துக்கு யூஸ் பண்ண சேமியா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி சேமியா வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த சேமியா வறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த சேமியா வறுக்கும் போது பர்டிகுலராக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போதும் அதிகமான நெய்யாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது சரிங்களா அடுப்போட ஃப்ளேம் கம்மி பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக வறுத்து எடுத்துருங்க அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை அப்படியே எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் பண்ணிருக்கணும் அடுத்தது இந்த சேமியாவை குக் பண்ண போகிறோம் அதாவது நீங்கள் சேமியா வந்து முந்நூறு கிராம் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா அந்த முந்நூறு கிராம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பில் போட்டுருங்க எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதில் ஒன்னே முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கணும் அதிகபட்சம் ரெண்டு கப் வைக்கலாம் ஒன்னே முக்கால் கப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேமியா உதிரி உதிரியாக வரும் இதுவே வந்து வெல்டன் நல்லா குக் பண்ணிருந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் ஒரு கால் கப்பு எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணலாம் இந்த தண்ணி வந்து ஒன்னே முக்கால் கப்பு தண்ணியை போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த தண்ணி கொதிக்க வரும் அதுக்கு பிறகு வறுத்து வச்சுருக்க இந்த சேமியா போட்டிருக்கோம் இந்த சேமியா போட்டுருக்கோன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்
மிக்ஸ் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுனா அந்த சேமியை ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் கிட்டி கிட்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அதனால தான் முன்னெச்சரிக்கை சொல்லிடுறேன் போட்ட ஒரு ரெண்டு கொதிலேயே வந்து அடுப்போட ஃப்ளேமே கம்மி பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சேமியை வேகும் ஹை ஃப்ளேமே வச்சு குக் பண்ணால் அந்த சேமியை கொஞ்சம் வேகாத மாதிரியே இருக்கும் அதனால தான் கரெக்டான பக்கத்தில் அடுப்போட ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணிட்டு குக் பண்ண சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த சேமியாக ரெடி ஆகிடுச்சு உதிரி உதிரி நல்லா வந்திருக்கு இந்த மாதிரி சேமியாக வந்து குக் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சக்கரை போடுறோம் இந்த சக்கரை போட்ட பிறகு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் டைலூட் ஆகும் அதாவது கொஞ்சம் லூஸான மாதிரி இருக்கும் ஏங்கிட்டனா அந்த சுகர் குக் பண்ண குக் பண்ண கொஞ்சம் லைட் லூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்பராக அந்த சுகரை போட்டு நல்லா குக் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் ஃபுட் கலர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ண கேசரி ஃபுட் கலர் யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கலர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா சேஃப்ரான் யூஸ் பண்ணலாம் சேஃப்ரான் யூஸ் பண்ணும் கொஞ்சம் எல்லோ கலர் வரும் இந்த கலர் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு தேவையான அளவுக்கு நெய் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்ட பிறகு நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்க இந்த காஞ்ச முந்திரி இந்த காய்ச்சியும் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் இந்த சேமியா கேசி ரெடி பர்டிகுலராக நீங்கள் இந்த சேமியா கேசி ரெடி பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயம் கவனிக்கணும் தண்ணியோட அளவு அந்த தண்ணி வந்து நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு தான் இந்த சக்கரை பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த நீங்கள் வீட்டில் லாபத்தில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த சேமியா கேசரி எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வீட்டில் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்தாலும் இல்லை வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வந்தாலும் ரவை கேசரி பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இந்த சேமியா கேசரி பண்ணும்போது பர்டிகுலராக இந்த மாதிரி சேமியா உதிரி உதிரியாக வரணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி மெத்தடை நீங்கள் கரெக்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு சூப்பரான